நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தமிழக கல்லூரிகளுக்கு இடையே நடக்கும் பெரும் விவாதம் பெரிதும் பெரிது கீழ் தன்னுடைய இரண்டாவது கட்டத்தில் பல கல்லூரிகள் இங்க மோதிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு இந்த விவாதத்தில் மோதுவதற்காக இரண்டு கல்லூரிகள் வந்திருக்கிறீர்கள் முதலாவதாக நூறு இஸ்லாம் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கன்னியாகுமரி இவர்களோடு இந்த இரண்டாவது கட்டத்தில் விவாதிக்க போவது மோத போவது மெப்கோஸ்லங் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் சிவகாசி இந்த இரண்டாம் கட்ட விவாதத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் இதையெல்லாம் இடைபடுவதற்காக உரசி பார்ப்பதற்காக அவர் பேனலிஸ்ட் திரு பாஸ்கர் சக்தி எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுத்தாளர் திரு இளங்கோ கல்லானை அவர்கள் பெருதனும் பெருதுகள் இன்றைக்கு விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு தொழிற்சங்கங்களுக்கு இன்றும் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது தொழிற்சங்கங்கள் இன்று தன் முக்கியத்துவத்தை இழந்து வருகிறது இதைத்தான் நம்ம எடுத்து விவாதிக்க போகிறோம் லேபர் யூனியன் மூமெண்ட்டிற்கு இன்றைக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு என்று மெப்கோஸ்லாங் மாணவர்கள் நீங்கள் பேச போகிறீர்கள் லேபர் யூனியன் மூமெண்ட் இன்றைக்கு தன்னுடைய முக்கியத்துவத்தை இழந்திருக்கிறது என்று நூறுல் இஸ்லாம் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நீங்கள் பேச போகிறீர்கள்
குற்றச்சாட்டா நீங்க ஆக்கணுங்கிறதுனால லேபர் யூனியனுக்கு தான் போகணும் அவங்க தான் நெகோசியேட் பண்றதுக்கு மேல் இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணம் உங்க கிட்ட இருக்கு இப்போ இந்த நீங்க இந்த மாதிரி லேபர் கோட்ஸ் அத மாதிரி சொல்றீங்க ஒரு மிகப்பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சிச்சுவேஷன் வந்து நமக்கு தெரியும் இப்படி அவன் லேபர் கோட் லேபர் கோட்டா போய் என்னைக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட்ட கேட்டு என்னைக்கு அவனுடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேற்ற முடியும் ஒரு ஒரு லேபர் கோட்டின் போய் ஒரு லாயர்ட்ட வாதிடுறதை விட தன்னுடைய சமமான தன்னுடைய கஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கக் கூடிய ஒரு ட்ரேட் யூனியன் மூலமா அவன் போகும்போது தான் அந்த முடிவு வந்து சிறந்த முடிவா இருக்க முடியும் ட்ரேட் யூனியன் என்னங்க பண்ணியிருந்த ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு ரோட்ல போறவங்களை இடிச்சு அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பப்ளிக்க டேமேஜ் பண்ணி பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்ணி ஒரு தனி மனிதனோட உரிமைகளை நீங்க வாங்குறீங்களா இன்னைக்கு இன்னைக்கு மிக மெருசா நமக்கு வெளியில தெரியுறது இந்த ஸ்ட்ரைக் மட்டும்தான் எத்தனையோ நல்ல காரியங்களை வந்து இந்த லேபர் யூனியன் பண்றது எதுவுமே நமக்கு தெரியும் நல்ல காரியத்தை சொல்லட்டா கொச்சியில ஒரு லேபர் யூனியன் அற்புதமான விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கேன்டீன்ல அது அவங்க சாப்பிடுற கேன்டீன்ல போடுற அப்பளம் சைஸ் சிறுசு ஆயிடுச்சான் அதுக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்காங்க பதிமூணு நாள் நீங்க இது இதை மட்டும் ஒரு காரணம் சொல்றீங்க எவ்வளவு இடங்கள்ல அந்த எத்தனை கட்டிட தொழிலாளர்கள் எல்லாரும் அவங்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் கிடைக்காம கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா இதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு லேபர் யூனியன் இருந்து அதை போராடினாதான் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்ப கேபிட்டலிசத்தோட முகங்கள் வேறுபட்டு கொண்டிருக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து லேபர் ஃப்ரெண்ட்லி கம்பெனிஸா தான் இருக்கிறாங்க யாரும் லிவிங் வேஜஸ் தராம ஒரு கம்பெனி கூட இருக்க முடியாது அடிப்படை தேவை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை இதன் காரணமாக தான் போராட்டம் வெடிக்கிறது நீங்க சொல்லலாம் பேச்சுவார்த்தையிலே இதெல்லாம் முடிச்சிடலாமே அப்படின்ட்டு எத்தனை கம்பெனி பேச்சுவார்த்தைக்கு இறங்கி வராங்க நீங்க போராடினாதான் பேச்சுவார்த்தைக்கே வரேன்னு சொல்ற கம்பெனி தான் இப்ப அதிகமா இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு போராட்டத்தில் இறங்கினாதான் ஒரு சமூகத்தோட பார்வை என் மீது கிடைக்கும் அங்க உள்ள ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்ன மேனேஜ்மெண்ட் எந்தெந்த தப்பெல்லாம் செய்யுது அப்படின்றத ஒரு சமூகத்துக்கு நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணமே ஸ்ட்ரைக் ஏன்னா ஒரு மீடியா வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதல் கட்டமா நடக்கிற பேச்சுவார்த்தையை வந்து ஹெட்லைனா போடாது ஆனா ஒரு ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு அங்க நடந்ததுன்னா அதை முதல் பேஜ்ல போடுறாங்க இதுக்கு காரணம் அங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல தடக்கிற தப்பை நான் சுட்டி காட்டுறேன் அதுதான் முக்கியமான காரணம் அடுத்து பெண்கள் பெண்கள் எவ்வளவு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்றாங்கன்றது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதை எதிரத்துல யாருங்க போராடுறது லேபர் யூனியன் தானேங்க போராட வேண்டும் வேற யாரு இதெல்லாம் செய்வா இது நீங்க லேபர் யூனியனே வேண்டாம் போராட வேணாம் அப்படின்றீங்க ஒரு பெண் நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்க எதுக்கெல்லாம் லா இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்குன்னு எந்த இடத்துல லா வந்து உடனே வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து முறையிடுறேன் முறையிடுறேன் எனக்கு உடனே தீர்ப்பு கிடைக்குமா நீங்களே சொல்லுங்க நிலுவைகள் இருக்கிற அதிகபட் நான் கோர்ட்ல கேஸ் பண்ணா நிலுவையில இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாய்தா மேல வாய்தா போடுவான் என்னை வேலை விட்டு அனுப்பிச்சிருவான் எனக்கு காசும் வராது அதே சமயம் எனக்கு நீதியும் கிடைக்காது வீட்டுல உட்காந்து நான் வந்து சும்மா இருக்க வேண்டியதான் இதுக்கு தான் லேபர் யூனியன் எனக்காக போராடுது என் தனி ஒரு மனுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வரும்போது ஒட்டு மொத்தமா எல்லாருமே போராடுறோம் அதுதான் லேபர் யூனியன் பெருக்கெடுத்து <laughs> அடிச்சு உடச்சு பெரிய பிரச்சனையை தான் தரும் மக்களுக்கு கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாருக்குமே உண்டு வழக்கமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒண்ணு சொல்லுவாங்க த அவுட் புட் ஆஃப் எனி மெஷினரி இஸ் லிமிட்டட் பை இட்ஸ் கெபாசிட்டி ஆனா மேன் மட்டும் இதுக்கு விதி விலக்கு இந்த ஒரு கான்செப்டை இன்னைக்கு இருக்கிற எம்ப்ளாயர்ஸ் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு எக்கனாமி எடுத்துட்டாலுமே அதை ரெண்டு வகையா நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் ஃபர்ஸ்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்னா என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மைனிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது போன்ற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் கீழே வருது இந்த முக்காவாசி அனார்கனை செக்டர்ஸ்ல டெய்லி வேஜஸ்க்கு தான் இன்னும் லேபர்ஸ் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட வேஜ் ரேஞ்ச பார்த்தோம்னா நாற்பது ரூபால இருந்து தொண்ணூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்கு ஆனா மினிமம் வேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பிரகாரம் நேஷனல் ஃபுளோர் லெவல் ஃபார் மினிமம் வேஜ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டீன் பர் டே அப்படின்னு கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு கீழே யாராவது எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயர் சம்பளம் கொடுத்தா இட் இஸ் பனிஷபிள் அஃபன்ஸ் அண்டர் லா அப்படின்னு யாருக்குமே இன்னைக்கு தெரியாது இந்த அறியாமையை தான் இன்றைக்கு இருக்கிற முதலாளிகள் ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க
அடுத்தது பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ்ல நம்ம நிறைய பார்த்தோம்னா கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் வந்து டைரக்டா அந்த கம்பெனியால நியமனம் செய்யப்படுறது கிடையாது உதாரணத்துக்கு வெல்டர் எடுத்துக்கலாம் ஃபிட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஃபயர்மேன் எடுத்துக்கலாம் எல்லாருமே கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல தான் இது பண்றாங்க கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல தே ஆர் பீன் அப்பாயிண்டட் பை அன் இன்டர்மீடியட் ஏஜென்சி அந்த இடத்துல ஜாப் கேரண்டி அப்படின்றது எங்க போகுது இதனால என்ன அந்த இடத்துல ஒரு வேலை நிரந்தரம் இல்லை இதைத்தான் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு லேபர் யூனியன் ஒரு அமைப்பு இருந்தால் இந்த அறியாமையை போக்க முடியும் லேபர் யூனியன் மூமெண்ட்டிற்கு இன்று முக்கியத்துவம் உண்டு என்று ஒரு தரப்பும் இன்று தன் முக்கியத்துவத்தை இழந்திருக்கிறது என்று மறுதரப்பும் வாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பெரிதும் பெரிது கேள்வி வெல்கம் பேக் டு பெரிதும் பெரிது கேள் இது தமிழக கல்லூரிகளுக்கு இடையே நடக்கும் பெரும் விவாதம் இன்றைக்கு லேபர் யூனியன் மூமெண்ட்டிற்கு இன்றும் முக்கியத்துவம் உண்டு என்று ஒரு தரப்பும் இன்றைக்கு தன் முக்கியத்துவத்தை இழந்திருக்கிறது என்று மறுதரப்பும் வாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நீங்க எந்த மேனேஜ்மெண்ட் புக்கை வேணாலும் எடுத்து பாருங்களேன் கண்டிப்பா எம்ப்ளாய் போக்கஸ் போக்கஸ் ஆன் த எம்ப்ளாய் இதுக்கு வந்து கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குதோ அதை விட அதிகமாகவே கொடுக்கும் இன்னும் இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு பி மோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓம்பட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குரூப் ஆஃப் பர்சனல் அவங்க வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த ஊதிய குறைவாக இருக்கட்டும் என்னதுனாலும் அந்த ஓம்பட்ஸ்மெண்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் வித் இமீடியட் எஃபெக்ட் இருக்கும் இது வந்து எம்என்சிஸில் வந்து மேண்டேட்ரி இன்னும் சொல்ல போனால் செல்ஃப் அப்ரைசல் டிபெண்டன்ஸ் அப்ரைசல் அதாவது செல்ஃப் அப்ரைசல்னா எம்ப்ளாயி ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க வந்து தே கேன் வித் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரிவ்யூஸ் அவங்களால புரிஞ்சுக்கிற முடியும் அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அதை கூட வந்து இவங்களால விளங்கிக்கிறதுக்கு டிபெண்டன்ட் அப்ரைசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க அதாவது பழத்தோட தோலை உரிச்சு வாயில் வாயில குடுக்குறாங்க முழுங்கிறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை இங்க நாங்க அடிப்படை தேவைக்கே எங்களுக்கு சம்பளம் இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் மினிமம் வேஜே இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க எம்ப்ளாய் வெல்ஃபேர் ரிக்ரியேஷன் பேசிட்டு இருக்கீங்களே நீங்க வந்து டாப் எம்என்சிஸ்க்கெல்லாம் வந்து பாருங்க அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க பல ஆண்டுகளாக ட்ரேட் யூனியன்ஸ் இல்லாமல் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் மற்ற சாதாரண ட்ரேட் யூனியன்ஸ் உள்ள கம்பெனிஸை விட அவங்க ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து பக்காவா இருக்கு இதுக்கும் நீங்க கேட்கலாம் அது நீங்க எம்என்சிஸ பத்தி கேட்குறீங்க ஸ்மால் கம்பெனிஸை பத்தி யாரு கவலைப்படுவான்னு கேட்கலாம் அவன் ஏன் எம்என்சி ஆகுறான் அந்த ட்ரேட் யூனியன் இல்லாம அதுக்கு மாற்று வழி வச்சதுனால தான் எம்என்சி ஆகுறான் நம்ம அதை பார்க்கணும் நீங்க எம்என்சி எல்லாம் பத்தி பேசுறீங்க வெள்ளன்கோடி இன்னைக்கு எம்என்சி எல்லாம் ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்குன்றீங்க பிங்க் ஸ்லிப் டெர்மினாலஜின்றது இன்னைக்கு என்ன எல்லா எம்என்சிஸ்ல தாங்க இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் நான் போய் நின்னா ஒரு பிங்க் ஸ்லிப்ல யூ ஹவ் பீன் டெர்மினேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் கம்பெனி அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க நம்ம அதாவது வெளியே அனுப்புறோம் இந்த மேட்ரு தான் பாக்குறோம் ஆனா அது வரைக்கும் வந்து அந்த கம்பெனியில இருந்திருக்கான் ஓகேவா ஒரு எம்என்சி எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சிருக்கும் இப்படி வெளியே அனுப்புனதுனால அந்த அனுபவம் வந்து அவனுக்கு அடுத்து இன்னும் போய் நல்லா பண்ணணும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தான் உள்ள அனுபவம் வச்சு தான் எல்லாரும் முன்னேறினாங்களா அனுபவம் கண்ட்ரோல் <laughs> டாப் லெவல் மேனேஜ்மென்ட்ல இருக்க சாணக்கிய இவன் இவன் இவ்வளவு பேரோட குடுமையை பிடிச்சு வச்சிருக்கானா அவன் யாரும் நம்ம யோசிக்கணும் சரியா சார் एक्चुअली இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனி சார் லாபத்தை ஏம் பண்ணாம மூவ் பண்ணுது யார் வர்க்கர்ஸ்க்கு வேலை கொடுக்கிறதுக்காக கம்பெனி ஆரம்பிக்கறாங்க எல்லாருக்கும் லாபம் தான் வேணும் எல்லாரும் முன்னேறணும் அதான் அவங்க ஏம் பண்றாங்க நாங்க ஒரு வேலை பண்றோம் அந்த வேலையில இருந்து எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குது நாங்க அதை வச்சு அதை பண்ண நாங்க ஒரு வர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் அந்த வர்க்க வச்சு நாங்க முன்னேறறோம் அந்த எங்க கம்பெனியை முன்னேற்றோம் இதான் சார் ஓவரால எல்லா கம்பெனியோட ஏம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க லாபம் எடுக்கறாங்க அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம ஃபீல் பண்ணி எந்த பிரயோஜனமே இல்லை நான் அனுபவிச்ச ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் நான் எங்கள் அண்டை மாட்டில் நான் திருவனந்தரம் பக்கம் போயிருந்தேன் கேரளா பக்கம் போயிருந்தேன் அப்போ எங்கள் ரிலேட்டிவ் வீட்டிலேருந்து வீடு நாங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருட்களை ஒரு டெம்போவில் ஏற்றிட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு மா
இதை விடுங்க அடுத்து இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நான் அந்த கம்பெனை நான் வேலை பார்ப்பேன்னா வேலை பார்த்து முடித்த பிறகு என்னோடய என்னோடய இளமை பருவத்தை மொத்தமாக உறிஞ்சி எடுத்து முடிச்சுட்டு நீ என்னை காகிதமாக கசக்கி போடுற ஒரு பேப்பரை நான் எனக்குன்னு ஒரு உணர்ச்சிகள் இருக்குன்னு புரிஞ்சு அதுக்காக ஒரு லேபர் யூனியன் போராடும் போது தான் எனக்கான பென்ஷன் இன்சூரன்ஸ்னு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வர கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த லேபர் யூனியன் ஒரு விஷயத்த மதிக்காத நாடுகளுக்கும் நாடு மதிச்ச நாடுகளுக்கும் வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைனா அப்படிங்கிறது வந்து தொழிலாளர்களை வந்து மதிக்கிற நாடு அந்த நாட்டின் வளர்ச்சியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட் பேசிஸாக இருக்கும் இது இவ்வளவு இந்த லேபர் யூனியன் என்ன பண்ணிருக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் போது நான் சொல்றேன் நான் வேலை பார்க்கற இடத்துல எனக்கு வந்து சுத்தமான காற்று வேணும் சுத்தமான என்வரன்மெண்ட் வேணும்னு அவங்க போராடும் போதுதான் ஏர் ஆக்ட் ஹெல்த் ஆக்ட் ஏர் ஆக்ட் வாட்டர் ஆக்ட் அப்படின்ற சில விஷயங்கள் உள்ள வந்துச்சு நான் சிவகாசியில இருந்து வருகிறேன் என்னோட என்ன சுத்தி இருக்கிறது பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் பட்டாசு தொழிலாளர் ஆபத்து நம்மளுக்கே தெரியும் அது ஒரு காலத்தில் மக்களுக்கு அறியாமல் இருந்த போது இந்த லேபர் யூனியன் ஒரு விஷயம் வந்த பிறகு தான் இப்போ அந்த இடம் கொஞ்சம் ஒரு பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த லேபர் யூனியன் ஒரு விஷயம் வந்த பிறகு தான் பல அமைச்சர்கள் எங்கதில் வந்து பார்த்துட்டு அந்த நலன்கள் குளங்களை பார்த்துட்டு போகிற ஒரு ஆயுதமாக அதான் இருந்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஆணித்தரமாக அங்கே செயல்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு காரணமும் அந்த லேபர் யூனியன் தான் ஒரு ஒரு பட்டாசு தொழிலாளர் எது ஆபத்து ஏற்பட்டு பல உயிர்கள் பலி போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது கத்தி கதறும் பொழுது அவங்களுக்காக போராடி அந்த பணத்தை வாங்கி கொடுத்தது இந்த லேபர் யூனியன் தற்போதைய உலகம் எப்படி இருந்தா குளோபலைசேஷன் அண்ட் காம்படிஷன்ல ஒரே விஷயத்துல இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்ததால தான் வந்து மக்கள் முன்னேறினாங்க உலகத்துல என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பரிமாற்றனா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பன்னாட்டம் தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்து அந்த டெக்னாலஜி அடிப்படையா அடிப்படையா வச்சு முன்னேறின தான் இந்த ஐடி கம்பெனிஸ் ஸோ அந்த ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு உலகத்தில் வந்து மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அந்த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனி எப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்கன்னா வந்து சிம்பிள் அந்த எம்ப்ளாயிஸ் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ்லாம் எப்படி ஏங்கிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் அவங்க பெருசாக ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை நீ தான்ப்பா பாஸ் நீ வேலை பார்க்கணும் உன் உழைப்பு தான் இங்கே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க சொல்கிறாங்களே தவிர இப்போ நீ இது கிடையாது அடிமையெல்லாம் படுத்துலாங்க ஒரு விஷயத்தில் அதாவது உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து உடல் உழைப்பு சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் இன்னொன்று மூளை சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் இந்த உடல் உழைப்பு எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் கூட தெரியுங்க நம்ம இப்படி எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த மூளையை வச்சு எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியாது நம்மளை யாரோ ஒருத்தவங்க எக்ஸ்பிளைட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கன்னு இன்றைக்கி மூளையை வச்சு எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறதோட மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஐடி ஃபீல்டு நம்ம முன்னாடி வந்து ஐயா ஐயான்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ பாஸ் சிஇஓன்னு சொல்கிறோம் முன்னாடி வேஸ்ட்டு சட்டை போட்டிருந்தோம் இப்போ கோட் போட்டு அடிமையாகிறோம் உங்களை சுற்றி அவன் வேலைக்காரனாக மட்டும்தான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் உங்களை வந்துட்டு பதினாறு மணி நேரம் வேலை பார்க்க வைக்கிறான் என்னென்ன என்னென்ன டார்ச்சர் கொடுக்கணுமோ எல்லா டார்ச்சரும் பண்ணுறான் ஏன் தெரியுமா ஏன்னா உங்களை அடித்தா நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க திருப்பி கேட்க உங்களுக்கு ஒரு கடையவே கிடையாது இதுதான் ஐடி ஃபீல்டில் ஏன் லேபர் யூனியன் வரணுங்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸே ஒரு இடத்துல யார் வேணாலும் வேலை செய்யலாம் ஆனால் முத வேலை செய்கிறோன்னு ஒரு மனுஷனாக பார்க்கணும் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி வேலை செய்கிறோன்னு ஒரு மனுஷனாக பார்க்கவே இல்லை ஒரு மிஷினாக பார்க்குது அவனை இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா பதினாறு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் உழைக்க வைக்கும் அவனோட இருபது வருஷ இளமையை அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு அவனை தூக்கி போட்டுவாங்க அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் பென்ஷனோ எதுவுமே இருக்காது அவனை தூக்கி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அவன் வாழ்க்கையை ஒரு தனி மனித சுதந்திரத்தை பறிச்சுக்கிட்டு என்னோட ஜிடிபி ஓயறது என் நாடு முன்னேறதுனா எப்படி சார் இன்னைக்கு எந்த ஐடி எம்ப்ளாய் வந்து சாதாரணமாக ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க சார் பஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு சொந்த வெஹிக்கிள் வச்சிருக்காங்க சொந்த இது வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது எல்லா ரிசோர்ஸ் நல்லா ஜென்ரலாக இருக்காங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க ரோட்டில் தான் வந்து சும்மா இருக்காங்க தேவையில்லாமல் ஒரு சட்டை கிளிஞ்ச சட்டை போட்டுருக்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டுருங்க ஸோ இப்போ நான் எதுக்கு வேணான்னு சொல்கிறேன்னா ஸோ ட்ரேட் யூனியன் பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணப்பட்ட இவனோட ரைட்ஸை வந்து பேசி தரதுக்கு தான் ஸோ அவன் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் சார் எம்ப்ளாய் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் இருக்கா ஸோ அவனுக்கு வந்து நீ ட்ரேட் யூனியனில் சேர்றா நான் வந்து ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா ஸோ சிஐடிங்கிற ஒரு பிரபலமான
சி எனக்கு வருத்தம் இருக்கு வருத்தம் இல்லைன்னு சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த ஜாப் கிடைக்கணும் இது வரைக்கும் நான் வேலை பார்த்தா ரெண்டு கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணாங்க முப்பது நாள் நோட்டீஸ் எல்லாரும் வேலை தேட ஆரம்பிங்க அப்படின்னாங்க முப்பது நாள் நோட்டீஸ் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது எம்ப்ளாய் இருந்தோம் இரநூத்தம்பது பேரும் வெளியே போனதில் ஒம்பது பேர் தான் வேலை கிடச்சிச்சு கால் சென்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கால் சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் உங்களோட பயாலஜிக்கல் கிளாக் சேஞ்ச் ஆகுது நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி விமன் கெனாட் கன்சீவ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் எந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடையாது எந்த இன்சூரன்ஸ் பேக்கப்பும் கிடையாது ரெண்டாவது வந்து ஐடியில் வந்து ஐடியில் இருக்கக்கூடிய சோ கால்டு குட் திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சோ கால்டு குட் திங்ஸ் எல்லாமே வெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லேபர் யூனியன் அவங்களுக்கு ரைட்ஸ்னு வாங்கி கொடுத்து அதே போல் இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா நம்ம லேபர் யூனியன்ஸ் வச்சுருக்க கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் இங்கே நம்மளை பிஸ்னஸ் பண்ணவே முடியும் அது எல்லாத்தையும் அந்த எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் ஒத்துக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டதுனால சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஆனால் வெஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி நமக்கு அந்த ஐடியில் பெனிஃபிட்ஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து வெஸ்ட்டில் வந்து சாதாரணமாக உங்களோட சேர் இருக்குது இல்லையா ஐடியில் சேர் ஐடியில் இருக்கவங்க பாதி பேருக்கு முதுகு போயிருக்கும் அன்னைக்கு ஐ டோன் நோ எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது பேக் பெயினுக்கும் கழுத்து வலிக்கும் அதிகமாக பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஐடி மக்கள் தான் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பெரிதும் பெரிது கேள் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு பெரிதினும் பெரிது கேள் இது தமிழக கல்லூரிகளுக்கு இடையே நடக்கும் பெரும் விவாதம் இன்றைக்கு பெரிதினும் பெருதுகளினுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த அடுத்த கட்டத்தில் பெரிதினும் பெருதுகள் நம்ம எழுப்பி இருக்கக்கூடிய கேள்வி லேபர் யூனியன் மூமெண்ட்டிற்கு இன்றும் முக்கியத்துவம் உண்டு இன்றைக்கு அது தன் முக்கியத்துவத்தை இழந்திருக்கிறது இன்னைக்கு லேபர் கோர்ட் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் பேசுனீங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் நம்ம லேபர் கோர்ட்டை போய் முறையிடலாம் லேபர் கோர்ட்டில் ஆல்ரெடி பெண்டிங் கேசஸ் எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் லேபர் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தா என்னங்க பண்றது தனி மனிதனின் குரல் ஒரு மேனேஜ்மெண்டால கண்டிப்பா முறையில கேட்க முடியாது எந்த இடத்துல ஒரு மாசா இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல தான் அவங்க கேட்க முடியும் இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எந்த யூனியன் சரியா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் தப்ப பண்ணுதுன்னா எந்த யூனியன் முன்னாடி கேட்குது ரூலிங் இப்ப என்ன எப்படி தெரியும் ஆயிடுச்சு பாலிடிக்ஸ் உள்ள நாலஞ்சு நம்ம யூனியன்ல யூனியன் சரியா இருந்தது நீங்க சொன்னது எல்லாமே சரி சரியா நான் பேச முடிச்சு சரியா இருந்தது ஒரு காலத்துல ஓகேவா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாலிடிக்ஸ் உள்ள நாலஞ்சு சோ மேஜர் ரூலிங் பார்ட்டிக்கு கீழே இருக்கிற அந்த அந்த யூனியன் தான் பெருசா இருக்கு சோ கவர்மெண்ட் என்ன தப்பு பண்ணாலும் அந்த யூனியன் கேட்கறது இல்ல அப்ப யூனியனுக்கு யூஸ் அங்க போயிடுச்சு பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் நீங்க பேசுறீங்க பாலிடிக்ஸ் தான் தரணும் அரசாங்க யூனியன் ஆளு கட்சி எதிர் கட்சி ரெண்டு எதுக்கு வச்சிருக்காங்க ஒரு இடத்துல ஒரு 5 6 பேர் இருக்கீங்களா நீங்க 5 பேரா வந்திருக்கீங்க 5 பேருக்கு தனிப்பட்ட கருத்துகள் இருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் கருத்து வேறுபாடு எந்த இடத்துல வருதோ அப்பதான் பல கண்ணோட்டங்களில் பல கோணங்களில் நாம அந்த விஷயத்துக்கு ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் இந்த எல்லா ஒரு அமைப்பு இருக்கு மல்டி யூனியன் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றீங்க மல்டி யூனியன் கண்டிப்பான ஒரு தேவை இந்த இடத்துல ஒரு சைல்ட் லேபர் இருக்கானா அந்த சைல்ட் லேபரை ஃபர்ஸ்ட் அந்த லேபர் இசத்துல இருந்து வெளியே எடுக்கிறாங்க வெளியே எடுத்து அவனுக்கான பாதுகாப்பு அமைப்பு எல்லாம் எடுத்து அவனுக்காக தனியா ஸ்கூல் அமைச்சு ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எஸ் எஜுகேஷன் வெல்ஃபேர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல் சாங்ஷன் வந்து பதினோராயிரத்தி எட்டு ஸ்கூல் சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்தியால மொத்தம் எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து ஸ்கூல் இஸ் இன் அண்டர் ஆபரேஷன் போட்டுருவாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 Give me the answer for that. இதற்கு பதில் பதில் இப்போ ஒரு நர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தங்க வந்து இவ்வளவு பேஷண்ட் தான் பார்க்கணும் அவங்க இவ்வளவு நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணணும் எல்லாமே இருக்கு இவங்க சொல்றாங்க லாஸ் போட்டோம் லாஸ் போட்டோம் அதுவே இங்க நடக்கலையே நீங்க லாஸ் போட்டுவே எதுவுமே நடக்கலையே ஒரு ஒரு நர்ஸுக்கு பன்னெண்டு நோயாளிகள் இங்க சேர்க்கப்படுறாங்க ஒரு நர்ஸ் பதினாறு மணி நேரம் வேலை செய்யப்படுறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊழியமா தொகுப்பூதியம்னு ஒண்ணு கொடுத்தாங்க இதை எதிர்த்து இந்த நர்சுக்கு இழைக்கப்படுற அநீதி எதிர்த்து ஒட்டு மொத்த தொழிற்சங்கங்களும் போராடி இன்னைக்கு அந்த போராட்டம் சக்சஸ் ஆயிருக்கு சார் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தரப்பின
நர்ஸையும் டாக்டர்ஸையும் கேரளாவில் இப்போ கூட நடக்குது லேபர் அண்ட்ரெஸ்ட் இன் நர்சஸ் இந்த கேசஸில் வாங்க வெளியில் வாங்கன்னு போராட்டம் பண்ணி பேஷண்ட் செத்தா பரவாயில்ல நீ வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ரெண்டு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து மேனேஜர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னொன்று வந்து லேபர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் பார்க்குறீங்க மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெ பெர்ஸ்பெக்ஷன் என்ன தெரியுமா லேபரு என்கிட்ட நிறையா சம்பளம் வாங்குகிறான் ஆனால் கம்மியாக வேலை பார்க்குறான் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது இன்றைக்கு லேபர் பெர்ஸ்பெக்ஷன் தான் உண்மை மேனேஜர் எனக்கு கம்மியான ஊதியம் கொடுக்குறான் ஆனால் அதிகமான சம்பளம் என்கிட்ட அதிகமான வேலை வாங்கி கொண்டிருக்கிறான் இந்த இதுதான் அங்கே நான் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் லேபர் என்ன பண்ணுது இதுக்கு லேபர் யூனியன் தேவையான லேபர் யூனியன் இருந்தா தான் சரி கொண்டு வர முடியும் அதனால மறுபடியும் பாதிக்கப்பட்டு அதே ஊழியர் யோ ஸ்ட்ரைக் இந்த பாருங்க ஒன்னே ஒன்னு ஒரே ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் லேபர் யூனியன்னா ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கற ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு நோஷன்ல இருந்து முதல்ல நீங்க வெளியே வந்தாதான் இது நல்ல ஒரு ஹெல்தி டிபேடா இருக்க முடியும் யூனியன் ஸ்ட்ரைக்கே இல்ல உண்மை நல்ல போராட்டம் பண்ணலாம்ல அவங்களுக்கு தேவை கவன ஈர்ப்பு தான் அப்படினா கவன ஈர்ப்புக்கு எத்தனை வழி இருக்கலாம் எத்தனை பண்ணலாம் ஒழுங்கா வொர்க் பண்ணலாம் ஒழுங்கா வொர்க் பண்ணிட்டு கருப்பு பேட்ஜ் ஒழுங்கா வொர்க் பண்ணா நீங்க சொல்றீங்களா இன்னைக்கு லேபர் இல்லையே யார் சொன்னா யார் சொன்னா சொல்லுங்க இதான் சொல்றீங்க கவன ஈர்ப்புக்காக நீங்க போராட்டம் பண்றீங்களே அது என்ன பண்ணுது நீங்க எப்படி அவங்க சொல்ல முடியும் இல்லையே நீங்க வந்து கொடி குத்தி போய்க்கலாமே அது பண்ணிக்கலாமே இது பண்ணி கவன ஈர்ப்பு தான் உங்க ஏம்னா கவன ஈர்ப்பு தான் உங்க ஏம்னா கவன ஈர்ப்புக்கு நல்ல வழிகள் நிறைய ஃபாலோ பண்ணலாம் எதுக்காக நீங்க போராட்டம் அதாவது பொதுமக்களை பாதிக்கிற மாதிரி துன்புறுத்துற மாதிரி ஒரு வழிய ஃபாலோ பண்ணனும் தான் கேக்குறேன் இது தான் நான் பாதிக்கிற மாதிரி இதனாலயோ இதனாலயோ ஒரு சிம்பிள் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போராட்டம் நடக்கணும்னா ஒரு போராட்டம் நடக்கணும்னா மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த போராட்டத்துக்கான ரைட்ஸ் அண்ட் இத பெர்மிஷன் போலீஸ்ல இருந்து வாங்கணும் வாங்கினாதான் போராட்டம் பண்ண முடியும் போலீசே பாதுகாப்பு கொடுக்குது நீ நடக்கிறான் போராட்டத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறது தப்பு இல்ல சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் தனி மனுஷனுக்கு தப்பி கால கிடையாது ஆனா இன்னைக்கும் அமைப்பு சாரா தொழில்களுக்கு ஒரு தேசிய நிதி வைக்கணும் ஒரு ஜெனரல் ஸ்ட்ரக்சர் வைக்கணும்னு போராடுறதும் லேபர் யூனியன் தான் போன பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி போராடி இருக்காங்க அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் போராடுறாங்க போராடுறாங்க போராடி கடைசிச்சா போராட்டம் தான சொல்றேன் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் போராட்டம் பண்ணதால பேச்சாத்திக்கே வந்தீங்க நான் முன்னாடி சொல்லி பார்த்தேன் நீங்க கேக்கல போராட்டம்ங்கறத தான் ஒரே சொல்யூஷன் நீங்க நினைக்கிறீங்களா பேச்சு வார்த்தையில சக்சீட் ஆகல நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க நீங்க மாதிரி சொன்ன மாதிரி கருப்பு பேட்ச் குத்திட்டு போங்கறீங்க நீங்க சார் அகிம் சார் வழி இல்ல சார் சரியான வழி ஹியூமனிட்டி நம்ம பார்க்கணும் சார் நம்ம மட்டும் வாண்டா போதாது எல்லாரும் நல்லா வாழணும் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு அரிசி விளைவிச்சு கொடுக்க விவசாயி செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் கொல்லோட கொன்னா சரியா இருமா சார் இதான் உண்மையான ஹியூமனிட்டி நான் அவர்காக போராடிட்டு இருக்கோம் அந்த தப்புக்கு இன்னொரு தப்பு வந்தா சரியா இருமா போராடுறது தவறு நீ யாருங்க சொன்னா போராடுறது போராடுறது தவறு நீ யார் சொன்னா இந்தியன் நினைக்கிறீங்க <laughs> நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த அரசியல் எல்லாம் சரிதான் இப்போ ஐம்பது யூனியன் இருக்குது இவங்கெல்லாம் ஒன்று ஒன்று கொடுவாங்களா என்னன்ட்டு பட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வாய்ஸே இல்லாமல் பண்ணுறது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் இப்போ நடக்கிறது இல்லை அந்த மாரி விஷ் அந்த மாரி யூனியன்ஸ் எங்களுக்கு வேணாம் யூனியன்ஸ் வேணும் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து நீங்கள் ஒரு அணியாக பதில் சொல்லலாம் இப்போ நிர்வாகத்துடைய பிரச்சனைன்னு ஒன்று பேசலாம்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் நாலு ஜாப் என்ன நான் வந்து இது வரைக்கும் ஆறு ஜாப் ஹாப் பண் ஹாப் ஆகிருக்கேன் ஓகேங்களா என்னுடைய ஃபீல்டே வேறு எனக்கு இந்த இந்த வேலை போய் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட பல வேலைகள்லேருந்து வெளியே வந்திருக்கேன் இப்படி அட்ரேஷன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் வந்து தூக்கி போட்டு போவேன் எனக்கு புதிய பொருளாதாரத்தில் இவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது என்னை யாரும் கட்டுப்படுத்தவில்லை யூனியனும் சரி அல்லது நிர்வாகமும் சரி என்னை யாரும் கட்டுப்படுத்தவில்லை எனக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது இந்த பட்சத்தில் யூனியன் தேவையா சார் உங்கள்கிட்ட செல் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க மேனேஜ்மெண்ட்டை எதிர்த்தக்கு எதிர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பவர் உங்ககிட்ட இருக்குது வில் பவர் இருக்குது அதனால் வெளியே போகிறீங்க ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சமுதாயத்தில் எத்தனை பேர்ட்ட அந்த ஒரு கரேஜ் இருக்குது சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர்ட்ட அந்த கரேஜ் இருக்குது அடித்தடியான பதில் சரியான பதில் ஆக்சுவலாக இதே ஐடியில் செமி ஸ்கில்டாக இருக்கக்கூடியவங்களோ அல்லது ஸ்கில் குறைவாக இருக்கக்கூடியவங்களோ பயந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க சரியான பதில் தான் நன்ற
உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு பெரிதுனும் பெரிது கேள்வி இது தமிழக கல்லூரிகளுக்கு இடையே நடக்கும் பெரும் விவாதம் இன்றைக்கு நூறு இஸ்லாம் பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் மெப்கோ ஸ்லங் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களும் தொழிற்சங்கங்களின் தேவைகள் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் பாஸ்கர் சக்தி சார் இந்த விவாதத்தை விவாதத்திறன் அடிப்படையில் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நான் கேட்க விரும்புறதுதான் இப்போ உதாரணமா அவங்க கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு உங்ககிட்ட வந்து தெளிவான பதிலே இல்லை பிங்க் ஸ்லிப்னு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்களே பிங்க் ஸ்லிப்ங்கிறது நீங்க ஒரு சாதாரணமான ஒரு சம்பளம் சம்பாதிச்சுக்கிட்ட ஒரு ஒரு சமூகத்துக்கு மாதம் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்துட்டு ஐம்பதாயிரத்தையும் செலவு பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு அவனை தயார்படுத்திட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த ஐம்பதாயிரத்தையும் பிடுங்கிட்டு தெருவில் விட்டால் நீங்கள் காரில் போகிறேன் காரில் போகிறேன் சொல்லுங்க எல்லா காரும் கிரெடிட் கார்டில் வாங்குறது தானே லோன் வாங்கி வாங்குறது தானே ஐடியில் இருக்கவங்களாம் வீடெல்லாம் லோன் வாங்கி தானே வாங்குகிறாங்க ஹவுசிங் லோன்லாம் வாங்கி வாங்குகிறாங்க ஆனால் ஒரு நாளில் வந்து எல்லோரையும் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க பிங்க் ஸ்லிப் கொடுத்து ஒரு யூனியன்னு ஒரு விஷயம் இருந்தால் அது நடக்காது இல்லையா சார் யூனியன் இருந்தால் என்ன பண்ணிடுவோம் சார் என்ன பண்ண நான் எனக்கு தெரியல தெரியாம நான் இப்போ யூனியன் இருந்ததுன்னா ரெசன் டைமில் என்ன எப்படி ஜாப் தருவாங்க எப்படி ஜாப் என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் அப்பா என்னவாக இருக்கார் இப்போ இபியில் இருக்காங்க இபியில் இருக்கார் அவருக்கு வந்து பனி பாதுகாப்பு இருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குது பென்ஷன் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவருக்கு முழு வாழ்க்கைக்குமான ஒரு உத்தரவாதம் அந்த வேலையில் சேர்ந்த அன்னைக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்படுது அது எப்படி கொடுக்கப்படுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யூனியன் ஒரு விஷயம் இருந்தது இருந்ததுனால தான் கொடுக்கப்பட்டு ஓகே சார் யூனியன் இருந்ததுனால தான் கொடுக்கப்பட்டு சார் சார் அதான் சார் யூனியன் அன்னைக்கு நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே வெல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த ரெசன் டைமில் தப்பி தவிர எம்என்சிஸ்ல லேபர் யூனியன் இருக்குனே வச்சுக்கோங்க சார் அந்த டைம்ல ரெசன் டைமில் லேபர் யூனியன் என்ன சார் பண்ண முடியும் லேபர் யூனியன் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நோக்கி உங்களுக்கு உங்களை பேச வைக்குங்க நீங்க எல்லாம் பேசுறதுக்கான ஒரு விஷயத்த ஒன்றும் இல்லைங்க ஐடியில் ஒரே விஷயம் ஐடியில் இந்திய சுதந்திர தினத்துக்கு லீவ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க தெரியுமில்ல உங்களுக்கு ஐடியில் ஆமாம் பல கம்பெனிகளில் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு லீவ் கிடையாது இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இல்லை இது நம்ம சமூகத்தில் நம்ம ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவங்க நம்ம நாட்டுடைய சுதந்திர தினத்துக்கு உங்களுக்கு லீவ் இல்லைன்றது உங்களுக்கு அடிப்படை உரிமையை மறுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா இதை யார் கேட்பீங்க உங்க காலேஜில் ஒரு பிரச்சனை அந்த கரப்ஷனை போக்குறதுக்கு என்ன செய்யலாம் டோட்டலாக ரீஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே தேங்க்யூ ஜெயமோகன் சார் முதல்ல நீங்கள் ஏற்கனவே பேசும்போது சொன்னால் ஒரு சின்ன திருத்தம் மட்டி சொல்லிடுறேன் சீனாவில் தொழிற்சங்கம் உயர் நிலையில் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அப்படி இல்லை சீனாவில் அரசு சாராத அரசாங்கத்தை எதிர்த்து பேசக்கூடிய தொழிற்சங்கங்கிற அமைப்பே கிடையாது அங்கே இருக்கிற தொழிற்சங்கம் அரசாங்கத்துடைய கைப்பாவை தொழிற்சங்கம் ஆக அது தவறான தகவல் இரண்டாவது நாங்கள் கேட்கக்கூடிய உங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி தொழிற்சங்கம் தேவை என்று சொல்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் தொழிற்சங்கம் தான் தமிழ்நாட்டில் ஊழலை வளர்க்குறதுங்கிறது தான் ஊழலுக்காக ஒரு சின்ன ஊழியனை வேலை நீக்கம் செய்தால் என்றால் தொழிற்சங்கம் செய்து அவரை பாதுகாக்கும் அந்த நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்கிறனால தான் அவன் ஊழல் பண்ணுறான் தொடர்ந்து இது தமிழ்நாடு நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு அப்பட்டமான யதார்த்தம் ஓரளவுக்கு அரசு துறையில் வேலை பார்த்தன முறையில் எனக்கு அது உடன்பாடான கருத்து தான் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை எப்படி இந்த வாதத்தை இவங்கள் சொன்னால் நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீர்கள் அது தப்பு ஏன்னா இதுக்கு என்ட்ட ஒரு டேட்டாவே இருக்குது ஆர்னஸ்ட் அண்ட் யங் அப்படின்ற ஒரு சர்வே வந்து சர்வே குரூப் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கார்பரேட் ஃப்ராட்ஸ் அப்படின்ற தலைப்பில் நிறைய கம்பெனிஸில் போய் சர்வே பண்ணாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் கம்பெனியில் ஒரு ஃப்ராடு நடக்குதுன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஃப்ராடை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை அதுக்கு சரியான ஆக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு பாக்கி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கம்பெனி அதோட ரெக்கக்னைசேஷன் போயிருமோன்ற பயத்தில் அதை அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் வந்து பாதி அளவுக்கு தான் சரி தொழிற்சங்கமும் நிறுவனமும் எதிரெதிர் திசையில் இருக்கும்போது நிறுவனம் பண்ணக்கூடிய ஊழலை தொழிற்சங்கம் வெளியே கொண்டு வர அது உண்மை நாங்களும் அதாவது நான் முன்பு வேலை பார்த்த நிறுவனத்தில் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்துடைய ஊழலை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்தோம் ஆனால் நாங்களே பண்ணக்கூடிய ஊழலை வெளியே கொண்டு வர மாட்டோம் ஏன்னா எங்களுடைய தொழிற்சங்க பலம் போயிடும் தொழிலாளி இன்னொரு ஊழி தொழிற்சங்கத்துக்கு போயிடுவான் என்னுடைய அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுங்க அதான் என்னுடைய கேள்வி சார் அதை மாற்றுறதுக்கான எல்லா சக்திகளும் ட்ரேட் யூனியன்கிட்ட இருக்குது நமக்கு
இன்றைக்கு தொழிற்சங்கத்துடைய பலம் குறையிறதுக்கு இது முக்கியமான காரணம் ஏன்னா ஸ்கில்டு லேபர் நிறைய உருவாகி வராங்க அவங்க நேரடியாக முதலாளிட்ட பேரம் பேசி தங்களுடைய ஊதியத்தை கூட்டிக்க தான் ஆசைப்பட்றாங்க அப்போ இன்றைக்கி இப்படி நாளைக்கு நிறைய தொழிலதி தொழில்துறை நிபுணர்கள் வரும்போது தொழிற்சங்கத்துடைய பலம் குறையும் இல்லையா இந்த இடத்துல தொழிற்சங்கம் என்ன பண்ணி ஆக்கிட முடியும் இப்போ ஐடி சட்டில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பெருசாக பேசப்பட்டுச்சு இப்போ அடுத்து ஜாவா வருது அப்படின்றப்ப அவன் அன்ஸ்கில்ட் லேபராக மாறிடுவான் அந்த மாதிரி சமயத்தில் அது வரைக்கும் அவங்ககிட்ட இருந்து வேலையை வாங்கிட்டு உடனடியாக அவனை வெளியே அனுப்பாமல் அவனுக்கு அந்த ஸ்கில்லை பட் வளர்த்து அவனையும் கூட கூட்டி போனால் அது சரியாக தானே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு லேபர் எனக்கு தேவைப்படுது இல்லை ஓரளவுக்கு சரியான பதில் தான் ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் அந்த ஸ்கில்லை இழக்கக்கூடிய தருணத்தில் அவனுக்கு தொழிற்சங்கம் தேவைப்படுங்கிறது ஒரு சரியான பதில் தான் நம்ம கண் முன்னால் ஒரு யதார்த்தம் இருக்குது நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு ரயில்லையோ ஒரு கார்லையோ இந்தியா முழுக்க போனீங்கன்னா இந்த சித்திரம் தெரியும் உங்களுக்கு தென் மாநிலங்கள் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த நான்கு மாநிலங்களும் ஒப்பு நோக்க தொழில் வளம் சராசரி மக்கள் வளம் எல்லாத்துலேயும் மேலே நிற்குது இங்கே பீகாரில் இருந்தும் உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்தும் மணிப்பூரில் இருந்தும் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் வேலைக்கு வர்றாங்க இங்கே வந்து தொழிற்சங்கங்கள் மிக வலுவாக இருக்குது ஆகவே சராசரி கூலி தொழில் வாய்ப்புகள் பாதுகாப்பு பல விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சங்கமே இல்லா இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களாக இந்தியாவில் மிக பின்தங்கி வறுமையிட உச்சத்தில் இருக்குது தொழிற்சங்கம் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் தொழிற்சங்கம் இல்லா இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் முன்னேறி இருக்குன்னு நிரூபிக்கணும் இல்லையா தொழிற்சங்கம் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் தானே இந்தியாவில் வந்து முன்னேறி இருக்குது ஐம்பது வருட ஆக்டிவான தொழிற்சங்க அரசியல் எங்கே இருக்கோ அந்த மாநிலங்கள் தான் வெற்றியையும் சிறப்பையும் காட்டியிருக்கு அப்படின்னு இவங்க சொன்னால் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சார் ஒரு சின்ன விஷயம் சார் நம்ம கேரளா ஒப் தமிழ்நாடை வந்து ஒப்பிடும் போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையானது வந்து பவர் வாட்டர் இது ரெண்டும் முக்கிய ரெக்குயர்மெண்ட் சார் அது போக டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் தமிழ்நாடை கம்பேர் பண்ணும்போது கேரளாட்ட வாட்டர் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது அதுவும் லிட்ரஸி ரேட் வேறு அதிக அதிகம் சரியா ஆனாலுமே ஃபாரினில் உள்ள ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் எந்த இதாக இருக்கட்டும் சென்னை சென்னை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதை விட்டால் குஜராத்தை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஆப்ட் ஆன்சர் என்னென்னா குஜ் அந்த பீ பீகார் மகாராஷ்டிரா அங்கே இருந்தெல்லாம் எதுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரான் அப்படின்னு அங்கே தொழிற்சங்கங்கள் மட்டும் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லை சார் தொழிலும் இல்லை சார் அங்கே நீங்கள் சொன்ன பதில் கொஞ்சம் கூட பொருத்தம் இல்லாது முதல் விஷயம் வந்து த ஒரு பொது மேடையில் சட்டுன்னு தவறான டேட்டா கொடுக்கக்கூடாது கேரளாவில் மின்ஸ் பற்றாக்குறைங்கிறது இந்தியாவிலே மிக அதிகம் அதனால தான் முதல்ல அங்கே தொழிலாக தொழில் வரல மின் பற்றாக்குறை மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் ஒன்று ரெண்டு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நில இடம் வந்து அங்கே வாங்குறது அண்மை அநேகமாக சாத்தியமே கிடையாது ஆகவே இது பதில் கிடையாது எதுக்கு இத்தனை யூனியன் ஒரே யூனியன் எங்களுக்கு வேணும் பட் வெரி குட் யூனியன்ஸ் வித்வுட் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி அரசியல் இல்லாமல் தொழிற்சங்கம் செயல்பட முடியாது ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு வரி இந்தியாவில் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவுடைய பிஎஃப் மணியை ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு டெபாசிட் அரசாங்கத்திற்குடைய கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை அமெரிக்க வங்கிகளில் முதலீடு செய்யலாம் என்ற ஒரு முடிவை இந்திய அரசாங்கம் எடுத்த போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இடதுசாரி தொழிற்சங்கங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா அத்தனை பேருக்கு கொண்டு வந்து போட்டிருப்பாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறது பல்லையின் நகத்தை மேம்படுத்தி அவங்க போராடினதுனால அவங்களோட அரசியல் பலத்தினால தான் தடுத்து நிறுத்தினாங்க தடுத்து நிறுத்தின ஒரே காரணத்தினால தான் நீங்கள் நாம் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கலன்னு நாமளும் அமெரிக்காவோடு சேர்ந்து மூழ்கியிருப்போம் ஆக அரசியல் இன்றைக்கி அங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த வரி வந்து சரியானது அல்ல அப்போ தொழிற்சங்க சம்பந்தமான கேள்வியே இது தான் தொழிற்சங்கம் என்பது அரசியல் சார்ந்தாக இருக்க முடியும் தொழிற்சங்கம் என்பது பல்வேறு கோணங்கள் சார்ந்தாக இருக்க முடியும் அதில் சுயநல அரசியல் இருக்கா பொதுநல அரசியல் இருக்காங்கிறது வேறு கேள்வி அது அந்த தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியது அந்த தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தலில் போ நின்று போட்டிட்டு தான் தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மூன்று வருடம் அல்லது ஐந்து வருடம் அல்லது நான்கு வருடத்துக்கு ஒரு முறை பொது தேர்தல் வழியாகத்தான் தொழிற்சங்க தலைமை தேர்ந்தெடுக்கப்படுது இரண்டாவது ஒரு தகவல் என்னவென்றால் இன்றைக்கு பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பத்து தொழிற்சங்கம் இருபது தொழிற்சங்கம்லாம் கிடையாது கட்டக்கடைசியில் இரண்டு தொழிற்சங்கம் தான் கட்டக்கடைசியில் ஒரு தொழிற்சங்கம் தான் அந்த தொழிற்சங்கத்துக்கு மற்ற அத்தனை நேரம் ஓட்டு போட்டு தான் ஆகணும் இந்த பதில் பதில்கள் வந்து நீங்கள் பல சமயங்களில் தொழிற்சங்க தகவமான தகவல்களை இன்னும் சரியாக திரட்டி கொண்டு இருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நூறு இஸ்லாம் பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் எப்கோ ஸ்லங் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களும் ஒரு கடுமையான விவாதத்தை நடத்தி முடித்திருக்கிறீர
இன்றைக்கு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கிறீர்கள் எந்த கல்லூரி பெருதனும் பெருதுகளினுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லப் போகிறது யார் அந்த ஸ்டார் ஸ்பீக்கர் செந்தில் சிவகுரு செந்தில் சிவகுரு ஸ்டார் ஸ்பீக்கர் செந்தில் சிவகுரு அவர் பேசின விதமும் அவர் சொன்ன பதில் ரொம்ப திருப்தியரமாக இருக்கு அடுத்த லெவலுக்கு செல்ல போகும் கல்லூரி எது அதற்கும் மெப்கோ அணிதான் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் தான் வெற்றி கோப்பையை தட்டிச் சென்றிருக்கிறார்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் பெரிதும் பெரிது கே